Bjarni Bindiksson fór með sigur af hólmi í formannskjöri sjálfstæðisflokksins gegn Guðlaugi Þór Þórðarsinni með tæpum 60% matkvæða. Guðlaugi Þór ætlar að sitja áfram sem þingmaður úr allt þeirra. Joe Biden, Barack Obama og Donald Trump tóku þátt í lokaspretti bandarísku þingkostningana í gærkvöld. Trump neytar enn að viðurkenna úrslitinni í forsetakostningunum fyrir tveimur árum. Of mikið um orð og of lítið um emdir, segir forseti ungra umhverfi sinna um 27. loftslagsráðstefnu samennuðið þjóðana sem hófst í dag. Hún og 43 önnur í sendinemd Íslands eru viðstöld. Brottvísun um íslenska stjórnmálda á flóttafókillir Gríklands var mótmælt á Austurvelli í dag. Stjórnvöld voru sökuðum hrottaskap og mannréttindabróti í skjóli nætur. 40 ný hús, 10 nýjur veitingastæður og 25 ný vestnarými eru meðal þess sem að selfiesingar eru með á prjónunum. Nýtt deiliskipulag gerir á fyrir enn frekar í stækkun við bæjarins. Gott kvöld, Bjarni Bindiksson segir það létti að hafa unnið formannslægin á landsfundi sjálfstæðisflokksins í dag og segir hjarta sitt hafa stækkað við sigurinn. Guðlaugu Þórðarsson segir vonbriði að hafa ekki náð settu marki en ætlar að halda áfram á allþingi og í ríkistjórn. Landsfundur sjálfstæðisflokksins hefur staðið alla helgina í Laugardalshöfn um 2000 mann sem var setið fundin og er það sennilega met þáttaka. Stjórnmála ályktun flokksins var samþýtt samhljóða í dag, þar á með að tillaga allsirjanefndar um innflytjendur og verndarkerfið og feld tillaga nefndarinnar um harðari aðgerðir í málaflokknum. En spennan og titringurinn á þessum landsfundi hefur fyrst og fremst verið allan tíman á formannslagnum en það sennilega í fyrsta skipti sem sitjandi formaður fær mótframboð á sama tíma og sjálfstæðisflokkurinn situr í ríkistjórn. Slagurinn hefur verið harður og sömur segja óvægin. Tarning atkvæða gekk svo hratt fyrir sig að frambjóðundur voru varla komnir í salinn þegar úrslitin voru tilkynnt. Það mátti nánast heyra sömnál detta þegar Kristín Edvald formaði kjörstjórnar tilkynnti að Bjarni hefði fengið tæp 60% atkvæða og allt ætlaði nokkurn veginn um kollað keira. Bjarni Benediktsson, hlaut 1010. Takk aftur öll. Ég er það hjartað mitt stækkaði núna tölur sem ekki. Takk hjælega. Já, bara þvílíkur fundur. Þvílík samkoma, þvílíkur fjölbreytileiki og stuðningur, þvílíkur áhugi, þvílíkur metnaður fyrir hönd flokksins og þjóðarinnar til þess að halda áfram að byggja upp og sækja fram. Bara ég er, eins og ég var alveg frá upphafi, hrærður að yfir því að fá tækifæri til þess að leiða þennan merkilega flokk. Er þér létt eftir þessa niðurstöðu? Ég get ekkert neita því að þetta hefur verið, þetta hefur verið dáldið mikil sprettur en... Þú stendur áfram með Guðlaugi Þór. Já, við verðum að standa saman um það að halda flokknum í uppbyggingar fasa. Guðlaugur Þór Þórðarsson fekk rúmlega 40 prósent atkvæða. Hann notaði enn hækjur og gekk til konu sinnar þegar úrslitin lágu fyrir. Já, fyrst við bara eru bara óska Bjarnan Benniðsson til hamingju með kjörið. Ertu svektur? Ha? Ertu svektur yfir þessu nýðustu? Já, maður er alltaf, þegar maður er ekki settum árangri, að þá auðvitað er það vonbriði, en á... Ég er búin að segja það allan tíman að ég unni niðurstöðinni. Það þarf að halda áfram þessi frá að horfið í ríkistjörn og aldingi? Já, ég hef einhver aðra fyrir allanir og eins og ég sagði að ég segi nákvæmlega sama eftir og fyrir. Og ég lofa ykkur því og ég mun standa við það að ég mun áfram vinnað framgangi sjálfstæði stefnar og ég veit að þegar við gerum það saman þá stöðvar okkur ekkert. Þórdís Kolbrún R. Gilvadóttir var endurkjörin varaformaður með 88,8 prósent atkvæða og Viljálmur Árnason var kjörin ritæri með tæp 60 prósent atkvæða. Jónu, við þú setið býsna marga landsfundi stjórnmálaflokka var þessi, var andrúslöftu öðruvís á þessum? Alveg tölu verst, þetta var auðvitað fjölmennasti fundurinn sem hefur verið haldin, það voru um 2000 mann sem tóku þátt í landsfundarstörfum, þarna voru mörg ný andlit og það sem einkendi þeirna fund, eins og við kom fram í fréttinni, það er þessi formannslagur, það var bóstalega áþrefanleg spennan enn á þessum fundi sem náði hámarki sínu að mínum að dýja í morgun. 
Björni er náttúrulega búin að vera formaður í allmörg ár, oddvitt í ríkistjórn flokksins, hann fær tæplega 60 prósent. Er það nægilega gott fyrir mann í hans tölum? Sumir myndi segja að þetta væri varnar sigur, þess að það má ekki gleyma því að Bjarni hefur staðið af sér fjögur mótframboð. Þetta er fyrsta mótframboði sem hann fær þegar að flokkur er í meiri hluta í ríkistjórninni. Og sennilega hefur nú aðdraðandinn og undirbúningurinn að framboði Guðlaus verið meiri en þessi vika sem er síðan að tilkynnt um framboðið í Vanhöll. Þannig að ég held að Bjarni geti bara unnað sáttur við sitt. En hvað með Guðlaus Þór, er hann sterkari eða veikari innan flokksins eftir framboðið? Það á líka eftir að koma í ljós að þetta er 40% tölulegust fylgi á landsfundi. En Bjarni bóðaði á þessum fundi líka að Guðrún Hafstensdóttir kemur inn í ríkistjórnina í vor þegar átjámánuð eru liðinir af kjörstjóðanbilinu. Hvort hann gerir frekari hrókeringar þá, breyti ég bara sjálfur um ráðuneyti eða breyti frekari eitthvað nýr á þeirra listanum, þetta á líka eftir að koma í ljós og gerir það örgla ekki alveg strax. Guðlaugur segist ætla að sitja áfram á þingi og í ríkistjórn. Gengur það bara svona sjálfkvæða? Já, hann segir það allavega sjálfur, en hann tók auðvitað áhættu með því að bjóða sig fram og kannski hefur hann að sé þarna fyrir sér að þarna hefði hann glugga til þess að bjóða sig fram. Sjálfstæðisflokkurinn verður hundrað ára eftir rúm sex ár, það er stuttu tími, og það er ákall víða innan flokksins að næsti formaður verði kona. Og kannski hefur Guðlaugur Þór skynja það, ég veit það ekki. Já, takk fyrir það, Jóhanna Vítis. Og við ætlum að halda áfram í pólitík en bandarísku að þessu sinni. Því að allt bendi til þess að mjótt verði á munnum í bandarísku þingkostningunum á þýðudag. Forsetinn og forveri hans voru báðir á kostningafindi í Philadelphia í gerkvöld. Donald Trump hérð þar fast við sinn keip að bráð þegar verið í tafli í forsetakostningunum fyrir tveimur árum. Philadelphia er eitt þeirra ríkja sem gætir að við úslitum um hvor flokkana hefur betur. And with your vote, you can elect Josh Shapiro as your next governor. You can elect John Fetterman as your next United States senator. Folks, I've never been more optimistic about America's prospects. I mean it from the bottom of my heart. I've never been more opt optimistic. Demokratar náðu meiri hluta í báðum deildum þingsins í kosningum fyrir tveimur árum. Í öldugöldeldin eru republikanar með 50 fjöldtrúa líkt og demokratar en Kamala Harris varafórseti hefur úrskurðar valdið. 34 fjöldtrúar verða kostnir í öldugöldeldina. Í fjöldtrúaldeldinni er meiri hlutin naumur en kosi verður um öll sætin 435. Í milli kostningum í bandaríkjónum er það venjan að flokkur fórsetans eigi undir högg að sækja. Biden sýpur segði að því nú, vinsældir hans hafa dvína síðustu tólf mánuði. Barack Obama fyrirverandi fórseti var mættur til Pennsylvaníu til að leggja sínu flokk í lið. You deserve better than somebody who's just trying to make a quick buck. Somebody willing to say anything to get attention. You deserve somebody who knows you. You deserve somebody who stood side by side with you. Somebody who will work every day and fight for you. Somebody who's actually from Pennsylvania. You deserve somebody like John Fetterman. Donald Trump var vel fagnað þegar hann mætti á kostningafund til stuðningsdóttur Mehmet Oss sem sækist eftir kjör í öldugadeldina og dog Mastriano ríkistjóra efni republikana. Trump er enn ekki búin að viðurkenna úrslit fórsetu kostningana fyrir tveimur árum. The election was rigged and stolen. It's a shame. It's a shame. At like 9.30 in the evening with 73% of the vote in, I was up by almost a million votes, and then all of a sudden, like magic, it disappeared. And I'm so worried about Oz and Doug Mastriano. We can't let this happen. This Tuesday, you have to crush the communists at the ballot box. You have to. Tuttugasta og sjöunda loftlags ráðstefna saminni þjóðana hófst í Sjarmel Sjeki í Giftalandi í dag. Fórsetti ungra umhverfis sinna segir aðgerði ríkja ekki takt við stór lofur þeirra. Ákvörðunum bótarsjóð gefið þó vonum samstöðum. Egiftar virðast hafa tjaldað öllu til nú þegar yfir 120 þjóðarleitóðar eru væntalegir á ráðstefnuna. En alls verða um 30.000 gestir viðstaddir þær tvær vikur sem ráðstefnan stendur yfir. Simon Stjell, nýr yfirmaður lofslagsmála hjá sameninu þjóðunum, hélt opnuna ræðu ráðstefnunar á samt sama sjúkri, utanríkisráðherra Egiftalands og stjórnanda ráðstefnunar. 
We know what needs to be done. We know how it needs to be done and we know who needs to do it. Komið hefur fram í skýrslu á vegum ráðstefnunar að ríki heims eru viðsfjari því að standa við fyrirheitum að tryggja að meðalheiti jarðar hækki ekki um meira en ein og hálfa gráðu. Raunar stefnir í aukningu útblástus ef framfer sem horfir. 44 manna sendinefnd mun setja ráðstefnuna fyrir Íslands hönd. 17 þeirra eru sérfræðingar úr ráðuneytunum og umhverfis og orkustofnun. 5 alþingismenn munu vera á ráðstefnunni en þar af aðeins eitt ráðherra. Það er Svandís Svafastóttir matvala ráðherra. Guðlaugur Þór Þórðarsson ráðherra umhverfis og orkumála fjakk ekki ferðaleifi því hann er fótbrotinn. Tinna Hallgrímsdóttir, forseti ungra umhverfisinna, setur ráðstefnuna. Hún segir viðburðin hafa verið hvata fyrir mörg ríki að setja sér metnaðar fyrir markmiði í lofslagsmálum. Þó vanti í mörgum tilfellum skýrar áætlanir um hvernig skuli ná þeim markmiðum. Það eigi við um íslensk stjórnvöld. Hún segir aðgerðir íslenskra stjórnvalda ekki samræmast mennaðarfullum orðum um að halda hlýnun undir einni og hálri gráðu. Hún velji þó að halda í vonina. Við opnunina var samþykkt að ræða stofnun sérstaks bótasjóðs til ríkja sem verða fyrir óbætanlegum skaða vegna hlýnunar jarðar. Það veitir ákveðna von að við um náum núna að samþykja að setja tvöp og tjón formlega á dagskrána en það þýðir að við fórum að huga betur sem alþjóða samfélag að lofstas réttlæti og sína þannig samhug og við náum að vinna áfram að þessi samhýrt sem við náðum í París. En svo auðvitað verður við bara að sjá hvernig það málefni og önnur málefni þrjóða sérstaklega hvað verða fjármagnun. Hópur umhverfisvenda sinna braut sér leiðin á öryggisvæðið á Sippólflugvilli við Amsterdam í Hollandi í gær og hindraði að einkaþóttur færi í loftið. Nokkur hundruð manns tóku þátt í aðgerunum, margir þeirra hjóluðin á flugbrautina. Talsmenn Greenpeace segja mestu losun koldvísiðnings í Hollandi á Sippólflugvilli. Til að draga úr mengun vilja þau banna einkaþóttum að fara um völlin. Mótmælendur tóku sér sæti fyrir fram að þóttutnar. Landamæra lauriglan brást við þremur tímum síðar og hann tók orumlega 200 manns. Ja, vanmiddag voor het Greenpeace samen met Extinction Rebellion ook actie. Dat is op een uh, ander deel van de luchthaven. Dat is het luchthaven voor privévliegtuigen. Uh, heel veel mensen hebben natuurlijk thuis een fiets. Maar mensen die heel rijk zijn, die kunnen ook zelf gebruik maken van hun eigen vliegtuig. Dat is een klein vliegtuig, maar dat ook heel veel uitstoot veroorzaakt. En daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Dus de actievoerders gaan daar vanmiddag naartoe. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk van dit soort vliegtuigen kunnen vliegen en uitstoot veroorzaken. Fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag og mótmælti brottvísinum íslenska stjórnvalda á umsækjöndum um alþjóðlega vend til Gríklands í síðustu viku. Brottvísanirnar voru sagðar vera aðför að fólki á flótta og mótmælendur og kölluð eftir mannúðlegri útlendingastefnu. Aðgerðir lögreglunar voru líka harlega gagrindar. Fundarstjóri mótmælana, sem er Erla Sertar, sagði að viðstættir væri að taka afstöðu gegn mannréttindabrotum sem að væri framin í skjóli nætur. Ég er hérna til að sína að ég er ósáttur við stefnu stjórnvalda í málögni flóttamanna og ég skammast mín tölvöld mikið fyrir það að horfa upp á hvernig farið var með fólkið hérna í síðustu viku. Það er engin ástæða til að fara svona eða koma svona illa fram við fólk sem að á hvergi hafði sína halla og er algjörlega vegalaust og við að bréfa laust ef það út í það er farið. Og það er verið að eyða ótrúlega miklum peningi að leiga flugvilar, ég að borga lauruglubfólki í yfirvinnu í staðinn fyrir að eyða þessum peningi að koma þessu fólki fyrir hér. Þegar það er búið að koma sér fyrir og búið að koma þessu fæturnar þá eru þau bara skattgreðendur. Og það er alltaf verið að tala um að þessi atvinnu, já, nóg atvinnu að hafa á Íslandi og skortur á atvinnuafli og svo verið að henda þessu fólki út. Það er að lögu í landinu og það er alltaf leið að fara eftir þeim eða sendur upp bara einhverja varðhönda út og gefur þeim frjálst spil. Og það er það sem mér sínist þurr að gera núna. Íslenskri máltekni hefur farið hratt fram á síðustu mánuðum meðal annars vegna funda íslenskar sendinemdar við bandarísk teknifyrirtæki. Yfum að hjá Microsoft er bjart sýtn á framtíð íslenskunar í stafrænum heimi. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, átti fund með fulltrúum tæknirissans Microsoft í vikunni þar sem staða íslenskrar máltækni var rætt. We've been fortunate enough to have really high quality data sets on the Icelandic language, which means that we've actually in very short time improved language recognition for Icelandic with 32%. 
which uh, may sound small, but it's actually a very big improvement that would normally have taken 5-10 years. Forsetin fór á samt sendinend til bandaríkjana í mai til að funda með Microsoft og öðrum stórum teknifyrirtækjum. Sendinendin afhendi Microsoft meðal annars gagna sett með íslenskum orðum sem hefur flýtt fyrir þróun á íslenskri tungumálagreiningu hjá fyrirtækinu. Sendinendin hafði það markmið að tryggja sess íslenskara tungu í stafranum heimi. Það var gaman að frétta núna að okkur hefur orðið vel ágengt í þeim efnum. Microsoft er staðaráðið sem fyrirtæki í því að leifa tungumáli eins og íslensku, að lifa í öllum þeirra verkum og það er bara algerlega nöðsilegt fyrir framtíð íslenskara tungu. Búle sem stýrir starfsemi Microsoft í Danmörku og Íslandi segir að Íslandingar með búast við því að geta talað við tækin sín á íslensku í framtíðinni. We can already start doing that today, but in the future, uh, my hope is that we'll be able to do it much more fluently. Uh, and actually in the future, an interview like this would actually be you asking me questions in Icelandic, me answering in English, but uh, the listeners would hear it in Icelandic, hopefully, because we will translate it real time. Selfishingar eru stórhuga í áformum sínum um nýjan miðbæ og stefna á að stækka hann enn meira en upphafilega var gert ráð fyrir. Miðbær Selfoss hefur tekið miklum breytingum síðustu missiri en það er nóg eftir og núna stendur til að halda íbúakostningu um framhaldið. Það eru hugmyndir um setni hluta miðbæðarinn sem eru þá tveir þriðju af hérna miðbænum og það var íbúafundur hérna vegum Sigtún þróunir þeirras í síðustu viku og þar sem þeir voru að kynna nýjar tillögur og svona nýtt skipulag sem fer svo núna staðinni vinnu hjá okkur. Tillaga að breyttu deiliskipulagi var auglýst í síðustu viku. Og við skoðum hugmyndirnar og byrjum hér hjá höfuðpríðir selfessinga, mjólkur búi flóamanna, þar sem við sjáum breytingar sem nú þegar hafa komið til framkvæmda, en út frá því sjáum við hvernig bærinn myndi breytast. Farðir hér undir tengibyggingu sem mun tengja hótelganga og nýju hóteli og þar blasir við nýtt horg og þar allt um kring verða það íbúðir, veitingastæðir, hótel, veslanir og fleira. Þá verður reist bílastæða hús og selfósbí og verður endurbyggt svo dæmi séu tekin. Breytingarnar snúa þó að mestu leitið að frekari byggingu inn að bæjargarðinum. Bæjarstjórinn finnur fyrir ánægju meðal íbúa með hugmyndirnar, þó sumir hafi haft áhyggjur af að taka ætti of mikið af garðinum. Þær eru mjög flottar og hérna en stórhuga eins og þessi miðbar var í upphafi líka. Til að setja þetta í samhengi þá er heildarstærð þessa setni áfanga 26.000 fermetrar og 40 ný hús munu líta dagsins ljós, 10 nýjur veitingastæður og barir og 20 til 25 ný verslunarými. Hótel munu taka um 31% af fermetra fjöldanum og íbúðir sömu liðs. Næst á eftir koma verslanir með 19% og síðan veitingastæður með 13%. Hvernig lýstir á hugmyndir um að stækka miðbæðin eða þá frekar? Mjög vel, bara ótrúlega vel, ég er mjög spennt. Mér finnst það bara mjög fínt, sko, bara þetta er ótrúlega... Já, ótrúlega gaman, má alveg vera stærri, sko. Og ég held að hann verði að það flottari, sko. Ég bara geti ekki beðið. Hefur verið gráhug gerað því að verði of stór? Alls ekki. Mér finnst það bara frábært, sko. Bara góð matur, góð veitingastæðir. Bara frábært, bara. Já, mér finnst það bara geggja. Og vissulega flotta tekningarnar sem eru aðanum og mér finnst það svona, mér finnst það bara geggja, sko. Óbeðasetri Íslands í Fljótstal hefur vaxið fiskurum hrygg og þar er rísið hótel. Húsmunir eru fengnir úr gömlum eyðibílum og skran mörkuðum enda á gestum að líða eins og þeir séu komnir á gamalt sveitaheimili. Óbyggða setrið er inn í Norðurdal Fljótstals en þrátt fyrir að vera utan alfara leiðar laðar það til sín ferðamenn allt árið. Steingrímur Karlsson hefur byggt fyrirtækið upp í kringum sýningu um líf í óbyggðunum og til sveita á síðustu öld. Nýja hótelið reis á einu ári og opnar möguleika á að taka við stærri hópum yfir veturinn. Hvert herbergi er einstakt og hefur steingrímur lagt mikið á sig við að sangaða sér munum frá gamla Íslandi. Þá var maður eins og gráköttur og yfir bílum og hér og þar og hringjandi og sníkjandi dótó og bjóðandi alls konar hluti bæði. Þetta hérna skápurinn kemur og skriðt alls hérna á jónin og mýrum og vegtefi sem maður fann einhvers staðar á netinu og Gömul vegkvóður, eða gangast vegkvóður, mörkuðum í Bretlandi og svo röða krossinum og hér og þar. Þannig að hér erum við til dæmis með hillu sem er ný smíðin, hún lítið gömul út og þetta er úr afgöngum úr djúpáðskirkju. Þannig að við endur nýta það og 
og styrtu skilrúmin er öllu gamlum hörðum og þá bá hlutirnir nýtt hlutverk hér og, og það skilar sér algjörlega upplifuninni fólk sem kemur hérna það upplifir þetta alveg að það sé í þessari gamlu íslensku sveitaróamatík þó að húsi sér nýtt og höldum við samt í gamlu stemminguna. Á nýja hótelinu eru 14 herbergi fyrir 30 manns og það breytir miklu. Nú starfa fjórir á óbyggðasetrinu allt árið en undanfærin ár var Steingrímur einn yfir veturinn og nýja hótelið hefði jafnvel mátt vera stærra. Í rauninni er þetta bara ólítið, það er bara eftirspurn eftir meira, það er að beða mannum þessar heilsásferðis. Það er greinlega það sem þurfti og helst meira til. Veður norðvöstan kaldi eða strekkingur á morgun en all hvass eða hvass vindur við suðustu ströndina bætir heldur í úrkomu en skýjað og lengst af þurft vestanlands. Hiti nú til sjöstiga deginum Rapp Guðmundsson við þeirfræðingu fer í við þetta allt saman að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóti sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliði handbolta tryggði sér í dag áframhaldandi þáttöku í fórkefni HM á næsta ári. Liðið fer í umspil í apríl eftir sigur á Ísrael í tveimur leikjum um helgina. Haukar og IPVAF keftu í Evrópubikar karla í handbolta og lokaspretturinn var tekin á heimsmeistramótinu í áhaldafimleikum. Topparátta í enska boltanum, umdeildur vináttu landsleikur og fleira í íþróttafréttum kvöldsins. Helstu frétti kvöldsins. Bjarni Bindiksson fór með sigur af hólmi í formarskjöri sjálfstæðisflokksins gegn Guðlaugi Þór Þórlars Þórlars sýni með tæpum 60% matkvæða. Guðlaugu Þór ætlar að sitja áfram sem þingmaður úr áfram. Djóbæðin Barack Obama og Donald Trump tóku þátt í lokaspretti bandalísku þingkostningana í gerskvöld. Trump neytar enn að viðurkenna úrslitin í fórstakostningunum fyrir tveimur árum. Of mikið um orð og of lítið um emdir, segir forseti ungra umhverfur sinna um 2007. loftlagsráðstefnu saminniðið þjóna sem hófst í dag. Hún og 43 önnur eru í sendinum Dýslands á ráðstefnunni. Brottvísunum íslenska stjórnmálda og flóttafólki til Gríklands var mótmælt á Austurvelli í dag. Stjórnmöld voru sökuðum rottaskap og mannréttindabrot í skjóli nætur. 40 ný hús, 10 ný reitingastaðar og 25 ný vestnarími eru með af þess sem að selfiesingar eru með á prjónunum. Nýtt deiliskipulag gerir á þeirri enn frekari stækkun með bæjarins. Næstu frettir okkar í útvarpi klukkan 10 í kvöld en auðvitað eru frettir allan tíman og allan sólarhringin á vefnum okkar úr.vísinn. Þessum frettatími lokið og verðið sæl.